¿Todo listo para terminar con Harlow? Estoy en disposición de hacer lo necesario para acabar con Harlow. Sé que tienes un plan. Tenemos que reunir información de los amigos del señor Bickel, que mencionaron Archie y la señora Bickel. Agabus Filbert, Otto Dibel y el señor y la señora Reid. Muy bien. Te sugiero que hables con cada uno de ellos mientras yo me dirijo a Cabeza de Puerco. He visto a algunos Aswinders dirigiéndose hacia allí. Y como mi madre nunca se acercaría a Cabeza de Puerco, es menos probable que se entere de mis actividades que si recorriera al pueblo interrogando a sus habitantes. Muy bien. Iré a hablar con ellos, a ver qué averiguo. Sabía que podría contar contigo. Necesitamos saber cómo los chantajean Rookwood y Harlow. Ven a verme aquí después de hablar con ellos. Es de esperar que pueda moverme con más libertad para cuando vuelvas. Señora Rape debería estar cerca. Oh, Isco, ¿qué he hecho? Señora Rape, me preguntaba si podría hablar con usted sobre Teófilos Harlow. Conozco a los Bickel y estoy tratando de reunir pruebas contra él. Pobres Joana y el pequeño Archie. Y ahora Harlow se ha llevado a mi querido Isco. ¿A qué se refiere? ¿Por qué? Soy guardia de seguridad en Gringotts y mi marido se dedica a romper maldiciones para ellos. Harlow quería que lo ayudara a extorsionar a mis colegas para que le dieran tesoros de las cámaras acorazadas. ¿Y lo rechazó? Por supuesto que me negué. Repetidamente. Pensé que se habían rendido hasta que llegué a casa una noche y me encontré con que mi marido no estaba y una nota clavada en la puerta con un cuchillo. La nota decía que solo tenía unos días para reconsiderar la posibilidad de ayudar con algunas necesidades bancarias y que mi marido agradecería que actuara rápidamente. Pero la ayuda que Harlow quiere yo no puedo dársela. Y mi querido Isco está pagando el precio. Gracias, señora Reid. Saber hasta qué extremos llega Harlow es útil, aunque resulta más que inquietante. El señor Bickel estaba intentando ayudarnos, pero ahora que ya no está, no sé qué hacer. Haré todo lo que pueda para conseguir pruebas contra Harlow, señora Reid. Muy bien. Aquí está la nota que recibí. Tú también debes tener cuidado. Por favor, no te pongas en peligro. Hay que conservar esta prueba. Gracias. Espero que no sea muy tarde. Ahora, a los otros dos amigos del señor Bickel. Otto Dibel trabaja en harapos finos. Voy a ver. Que, que, que no se la haya llevado, por favor. Tiene que estar por aquí. Señor Dibel, ¿podría hablar con usted? Es sobre Teófilus Harlow. No tengo nada que decir sobre él. Uh, ¿Qué le parece este impresionante pañuelo? Se lo ruego, señor. Quisiera ayudar. He hablado con la señora Bickel. Hmm. ¿Conoces a los Bickel? Hmm. Está bien, pero hay que ser discretos. El señor Hill no puede enterarse. Conozco al señor Hill. Fue amable conmigo el día del ataque troll. Es un buen hombre, pero ni siquiera él entendería lo de Harlow. Empezó hace un par de semanas. Yo estaba distraído leyendo una nota cuando, ya sabes quién, entró en la tienda. 
Escondí la nota tras el mostrador y le ofrecí ayuda. Me miró durante un rato y luego me pidió que comprobase un pedido que había hecho. Fui al almacén a comprobar el pedido, pero resulta que no existía. Cuando regresé, tenía la nota en la mano. ¿Qué ponía en la nota? Era una nota de Rosy Hill, la hija del señor Hill. Verás, nos prometimos en secreto hace seis meses. El señor Hill aún no lo sabe. Tiene grandes expectativas puestas en ella. Harlow me aconsejó sin ambajes que mi relación con Rosy y, por supuesto, mi trabajo en la tienda dependían de mi cooperación. ¿Qué le pidió que hiciera? Pasó todo muy deprisa. En un segundo cogió una bufanda carísima del mostrador, se la metió en el bolsillo y sonrió. Me dijo que guardaría el secreto mientras pudiera seguir agasajando a su amiga con artículos como ese de vez en cuando. Fui ocultando sus peticiones hasta ahora a base de maquillar el cuaderno de contabilidad. Pero no puedo seguir haciéndolo mucho más tiempo. Me da miedo hablar. No podría vivir sin Rosy. Gracias por contármelo. Estoy reuniendo pruebas para acusar a Harlow. Nada me gustaría más que ver cómo se pudre en Azkaban. Pero ten cuidado, es un hombre despreciable y extremadamente peligroso. En cuanto a la carta de Rossi, en caso de que la encuentres, la he memorizado. Puedes destruirla sin miramientos. Entendido. Vamos, antes de que venga el señor Hill. Vamos por el buen camino. Falta el último de los amigos del señor Bickel. Hmm. Agabus Filbert debe de andar por aquí. Buenas. Disculpe, señor Filbert. Me preguntaba si podría hablar con usted sobre su relación con Theophilus Harlow. Me gustaría tranquilizar a la señora Bickel reuniendo pruebas contra él. ¡Qué tragedia lo de Bickel! Quería que hablase en contra de Harlow por un acto de violencia que cometió contra mí. Pero yo temía las represalias de Harlow, así que me negué. Si hubiera hablado contra él como le pidió el señor Bickel, tal vez Harlow ya estaría entre rejas. Es posible, pero... Ah, quizá hubiese corrido la misma suerte. Ha dicho que Harlow cometió un acto de violencia contra usted. ¿Podría decirme qué pasó? Antes de fallecer, mi extraordinaria esposa, Dulcibela, había escrito un pequeño libro de poesía. Como sorpresa por su cumpleaños, que no llegó a celebrar, hice que lo encuadernasen y lo chapasen en oro. Un día, Harlow vino para castigarme por haber criticado a los neandertales que forman la tropa de Rookwood. Antes de darme cuenta, ya me había petrificado y estaba desvalijando la casa. Encontró el libro de poesía, con su fino revestimiento de oro. Observé con impotencia, tirado allí, en la entrada, cómo se marchaba con el libro, riéndose. Me quedé desencajado. Aún lo estoy, sinceramente. Imagino que teme que Harlow vuelva a tomar represalias, pero ¿le importa que le cuente su caso a la señora Singer? Ah, supongo que no hay otra opción. No puedo vivir extorsionado para siempre. Cuéntaselo a cualquiera que esté dispuesto a ayudar. A Harlow no le gusta que la gente hable, como ya sabes. He hablado con los amigos del señor Bickel. Voy a por Nati. Llegar tarde no es propio de Nati. Dijo que iba a cabeza de puerco. Quizá la encuentre allí.
Nati debe de estar por aquí. ¡Rebelio! ¿La varita de Nati? Puede lanzar hechizos sin ella. Quiere que la encuentre. Tiene problemas. Rebelio me mostrará a dónde la han llevado. Se han debido llevar a Nati por aquí. Tengo que encontrarla rápido. Las huellas venían a esta sala. Debe de haber alguna forma de entrar. ¡Acción! Se han debido llevar a Nati por aquí. Tengo que encontrarla rápido. El mejor de mis últimos trabajos. Arresto momento. Será mejor que no me vean. Sería tan arrogante como para venir por su cuenta. Está de ni nunca. Si la gente no quiere que se compre una buena... ¿Quién anda por ahí? a todos los vendedores ambulantes que han pasado por aquí. Nunca se lo esperan. En Marlon no hay... ¡Sé que estás ahí! Solo ha dado problemas. Ya era hora de encerrarla. Críficos totales. Rebelio. Oye, oye. Nos fastidió un poco, lo reconozco. Sin embargo, tenemos un buen botín como recompensa. Deberíamos estar orgullosos. Hawksfield Bajo necesitará provisiones tras nuestra visita. ¡Magníficos totales! Filbert se va a poner loco de contento cuando lo recupere. Rebelio.
la carta de amor de Rosie a Otto Dibel. Me pidió que la destruyera si la encontraba. ¡Rebelio! Deberíamos volver a hablar con ella. Quizá nos diga dónde podemos encontrar a su acompañante. No tiene intención de decir nada. El jefe se encargará de ella cuando llegue. ¿Patrullar? ¡Patrullos totales! ¡Bombar! Tiene que andar por aquí. ¡Rebelio! Nos encontraste. Sabía que te darías cuenta de que había dejado mi barco. Señor Rave, Daisy me dijo que lo secuestraron. ¿Has hablado con mi mujer? ¿Cómo está? Preocupada por usted. Está bien. Estoy bien. Gracias por venir. Estas cerraduras están malditas y las celdas poseen un embrujo antiapariciones. Ni siquiera la magia sin varita de Nati podrá liberarnos. Tienes que encontrar mi varita. Use la mía. Ya buscaremos la suya cuando salgamos de aquí. Para esto necesito mi varita. Si uso una con la que no tengo un vínculo, no funcionará tan bien o tan rápido. No podemos dejar que nos pillen. Haré lo que pueda. ¿Se le ocurre dónde puede estar? Está cerca. Puedo sentirlo. Vale, la encontraré. Tu amiga Nati no ha podido convocar. ¡Rebelio! Debe de haberse quedado atrapada. La varita del señor Rey podría estar ahí dentro. ¡Rebelio! Mi varita está en esta habitación. Lo presiento. Al ojo mora. La varita del señor Rave le alegrará recuperarla. Señor Rave, he encontrado su varita. Bien hecho. Sabía que estaba cerca. Yo que tú me quedaba atrás. Nunca se sabe qué pasará cuando se rompe una maldición. Gracias, señor Isco. Un placer. Muchísimas gracias. Estamos en deuda con tu valentía. Tal vez sea demasiado débil para hacernos desaparecer, pero lo intentaré. Adelante. Vea por la señora Singer. Saldremos de aquí por nuestros medios. Estupendo. Pero tened cuidado. Y muchísimas gracias. Hay que pelear. Esos Ashwinders nos las pagarán.
encontremos a la señora Silver y acabemos con Harlow de una vez. Natsai Onai. Debí imaginarlo. Y tú, que despachas a los trolls. Menos mal que estáis bien. Isco Rafe me dijo que un par de estudiantes lo habían rescatado. ¿Quién es si no? ¿Está bien el señor Rafe? Sí. Lo envié a casa con su mujer. Señorita Onai, a su madre no le va a gustar enterarse de que sigue arriesgándose y persiguiendo tipos peligrosos. Lo cierto, señora Singer, es que Nati y yo hemos sabido de varios residentes de Hogsmeade que han sido amenazados por los Ashwinders. Además de secuestrar a Nati y al señor Ray para chantajear a su esposa, Rookwood y Harlow también han extorsionado a Agabus Filbert y a Otto Dibel. Ah, me encargaré de todo eso. En cuanto a ustedes dos, aprecio lo que quieren hacer, pero están asumiendo un gran riesgo. La próxima vez, dejen que las autoridades se encarguen de los Ashwinders. Con el debido respeto, señora, las autoridades no han hecho mucho a este respecto. Acabar con una banda como los Ashwinders conlleva mucho más que irrumpir y llevarse los acusados de esto o de lo otro. Insisto en que dejen esto en nuestras manos. No vamos a admitir más discusión. Natsai, quizá quieras hablar con tu madre sobre esto antes que yo. A mi madre no le va a gustar esto. Gracias de nuevo por rescatarme. Hablaremos pronto.